வணக்கம் நேர்களே இது யூத் ஹெவன் சினிமா சினிமா வழங்கும் ரசிகர் பட்டாளம் நிகழ்ச்சி என்னுடைய பெயர் சைலேஷ் உங்க எல்லாரையும் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைய ரசிகர் பட்டாளம் நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது நீங்க எல்லாரும் மிகவும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் நடித்து வெளிவந்திருக்கிற தசாவதாரம் படத்தை பற்றிய ஒரு சிறப்பு பார்வை தசாவதாரம் இந்த படத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் பற்றிய சில விவரங்களை வந்து நான் பேசணும் ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் வந்து சினிமாவுக்காக வந்து அவர் அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சினிமாவை எந்த அளவுக்கு உலக தரத்துக்கு கொண்டு போகணும் அதாவது தமிழ் சினிமாவை எந்த அளவுக்கு ஒரு இந்தியன் பிலிமா வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொண்டு போகணும் சொல்லி அவரோட பேஷனாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அவருடைய ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இன்ன தேதி வரைக்கும் இந்த தசாவதாரம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சினிமாவிலையும் அவர் நடிக்கிற ஒவ்வொரு படத்திலையும் வந்து வித்தியாசமான முயற்சிகள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நிறைய முயற்சிகள் எடுத்திருக்காரு அதாவது சிறந்த ஒரு நடிகர் அவர் இருந்தாலுமே அவர் வந்து பல்வேறு செக்மெண்ட் சினிமால சம்பந்தப்பட்ட நிறைய செக்மெண்ட்ல வந்து அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு முக்கியமா சொல்லணும்னா பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு டேரக்ஷன்லயும் ஆர்வம் நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் வசனம் இது எல்லாத்துலயும் வந்து அவர் ஒரு சிறந்தவர் அப்படிங்கறத காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இன் தமிழ் சினிமா இன்னைக்கு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் அவர்களை தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய பேஷன் ஃபார் மூவிஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமாவே இருக்கு நிறைய படத்துல வந்து அவர் வித்தியாசமான ரோல்ஸ் பண்ணிருக்காரு நிறைய மேக்கப் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு அதாவது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு மேக்கப் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்பவும் அட்வான்ஸா இருக்கிற முடியே வந்து மைக்கேல் மதனா காமராஜன் தேவர் மகன் இந்த மாதிரி நிறைய படத்துல வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் காமிக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன மேக்கப் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு முந்தைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய படங்களை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டு வச்சுட்டா கூட வந்து ஒரு ஆள் மாறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்புற மாதிரி இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ரசிகர்களை வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு விஷயலா வந்து நம்ம என்டர்டைன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்து நிறைய சிரமம் எடுத்து மேக்கப் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு சோ இவர் எடுக்கிற மாதிரி வந்து மேக்கப் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கிற சிரமம் இந்த படத்துக்கு எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த பட ஷூட்டிங் மொத்த ஷூட்டிங் ஷெட்யூலையும் வந்து மேக்கப்புக்காக மட்டுமே டெடிகேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் ஒரு டெடிகேஷன் வந்து இவரை தவிர வேற யாருக்கு இருக்குமா அப்படிங்கறத என்னால் நினைச்சு பார்க்க முடியல சோ அவர் அவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த மேக்கப்புக்கு அவர் செலவழிக்கிற நேரங்கள் அவ்வளவு அவர் கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தசாவதாரம் படத்துல வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த அளவுக்கு அவர் செஞ்சிருக்கிற இந்த பத்து ரோல் இந்த பத்து ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்லணும்னா மேக்கப் வந்து எல்லாருமே போடலாம் மேக்கப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஆர்வம் இருந்தா கொஞ்சம் டெடிகேஷன் இருந்தா எல்லாருமே போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கமல்ஹாசன் அவர்களே சொல்லியிருக்காரு ஆனா மேக்கப் மட்டும் போட்டா பத்தாது அந்த கேரக்டர் நிஜமாவே மற்றும் ஒரு கதாபாத்திரம் மற்றும் ஒரு ஆள் அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்கு அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் அவர் பேசுற மாடுலேஷன் இது எல்லாமே முக்கியம் இந்த அத்தனை மாடுலேஷன் இத்தனை பாடி லாங்குவேஜ் அதோட மேக்கப் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மேக்கப் போட்டா அந்த மனுஷன் எப்படி பேசுவாரு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து கமல்ஹாசன் அவர்கள் இந்த படத்துல காமிச்சிருக்காரு தசாவதாரம் யூத் ஹவன் சினிமா சினிமாவோட ரசிகர் பாட்டாலம் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து தசாதாரம் ஓடி கொண்டிருக்கிற மதுரையில ஓடி கொண்டிருக்கிற சில தியேட்டர்ல வந்து நம்ம போயிருக்கோம் அங்கதான் போய் இந்த விமர்சன நிகழ்ச்சியும் ரசிகர்களோட ஃபீட்பேக்கையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம இருக்கிறது வெற்றி தேட்டர்ல வெற்றி தேட்டர்ல வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஒரு நல்ல ஒரு பிரபலமான தேட்டர் மதுரையில வில்லாபுரத்துல இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஷோஸ் வந்து நல்லாவே போய்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன டேட்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து நல்ல ஒரு கலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கு நல்ல ஒரு கிளாஸான ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு வராங்க அதே மாதிரி மாஸ் விருப்பப்படுற ஆடியன்ஸும் இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த தசாதாரம் படம் வந்து கமல்ஹாசனுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் படமாவும் அதே மாதிரி நேரத்துல ஒரு கிளாஸ் படம் விருப்பப்பட்டு வரவங்களுக்கும் அவங்களையும் சாட்டிஸ்பை பண்ற மாதிரி ஒரு படமா தான் இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு சோ கமல்ஹாசனை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம் அடுத்ததா தசாவதாரம் தசாதாரம் படம் வந்து ஆஸ்கார் பிலிம்ஸ் வி ரவிச்சந்திரன் அவர் தான் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில பல கோடிகளை செலவழிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தைரியமும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல கெப்பாசிட்டியும் இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் வந்து வி ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய நம்பிக்கை அதாவது கமல் மேல் கமல் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கைய
சேர்ந்து செஞ்ச படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சூப்பர் ஹிட்டாக அமைஞ்சிருக்கு முக்கியமாக அபை சண்மகி பஞ்சதந்திரம் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேர்ந்திருக்கு அதே மாதிரி ஏ பி சி சென்டர்லையும் நல்ல ஹிட்டாக இருக்கு இந்த படத்தை கே எஸ் ரெகுமார் இயக்க இந்த படத்துக்கு கதை திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை கமல்ஹாசன் அவர்கள் தான் எழுதியிருக்காரு ஸோ அவருடைய இந்த பட படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ரோல்ஸ் மட்டும் பண்ணாம மேலும் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன் டெசிக்னேஷன்ஸ் அவர் எடுத்திருக்காரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்திருக்காரு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு கதையும் முக்கியம் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேயும் முக்கியம் அதே மாதிரி வசனமும் முக்கியம் ஸோ இது மூணு விஷயங்களும் வந்து கமல்ஹாசன் வந்து இந்த இந்த படத்தில் மூலமா வந்து தான் ஒரு தேர்ந்த ஒரு கலைஞர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்கார் இந்த படத்துல கமல்ஹாசனோட சேர்ந்து அசின் முதல் முறையா ஒரு டபுள் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த படத்தில் அசின் வந்து ஆண்டால் மற்றும் வந்து ஒரு டுவெல்த் செஞ்சுரியில் ஒரு ஒரு கேரக்டர் கமல்ஹாசனோட மனைவியாக பண்ணியிருக்காங்க கமல் மற்றும் அசினை தவிர்த்து பார்த்தோம்னா இந்த படத்தில் வந்து நாகேஷ் கே ஆர் விஜயா சந்தான பாரதி அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கர் இவங்கெல்லாம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு மியூசிக் வந்து ஹிமேஷ் ரஷாமியா ஹிமேஷ் ரஷாமியா வந்து பாலிவுட் அதாவது ஹிந்தி பட உலகில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அவருடைய படங்கள் நிறையா படங்கள் வந்து சாங்ஸ்க்காக ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த படம் இப்போதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஒரு தமிழ் படத்துக்கு அவர் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் பண்ணியிருக்காரு தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சம்திங் சம்திங் அப்புறம் சமீபத்தில் வந்து சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் டூப்பர் மியூசிக் கொடுத்தாரு அவர் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ரீரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட மேக்கப் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேக்கப் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மைக்கேல் வெஸ்மோர் யூஎஸ்லேருந்து அவர் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு மேக்கப் எல்லாமே எடுத்திருக்காரு ஏன்னா தசாவதாரம் படத்துக்கு வந்து கமல் ஏற்றுக்கொண்டு நடத்தியிருக்கும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் அந்த மேப் மேக்கப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது இந்த படத்துக்கு அதே மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபி ஒரு ஒவ்வொரு படம் வந்து ஒரு நம்மளோட தம் நம்ம பார்க்குற தமிழ் படம் வந்து ஒரு உலக தரத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா அதுக்கு முக்கியமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதில் ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் ரொம்பவும் ப்ளஸ் ஆன ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் முக்கியமான டெக்னிக்கல் விஷயம் பார்த்தோம்னா சினிமாட்டோகிராஃபி இந்த சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ரவி வர்மன் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப எக்ஸலண்டான சினிமாட்டோகிராஃபி தான் இந்த படத்தில் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கூட்டு முயற்சி ஒரு டீம் ஒர்க்காக வந்து இந்த தசாவதாரம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நெருங்கலை இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து சிவம் தேட்டரில் சிவம் தேட்டரில் நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க இந்த சினிமா சினிமாவோட ரசிகர் பட்டாலும் நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இங்கே நிறைய கமல் ரசிகர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்களும் வந்து கமல்ஹாசன் பத்தியும் தசாவதாரம் பத்தியும் படத்தை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம் தமிழ் சினிமாவையே தூக்கி நிறுத்த நிப்பாட்டுறா சார் கமல்ஹாசன்ற உலக நாயன்ற கமல்ஹாசன் தான் தமிழ் சினிமாவையே இங்கிலீஷ் லெவல்ல கொண்டு போறாரு சார் ஹாலிவுட் லெவல் ஹாலிவுட் லெவல் லெவல் ஹாலிவுட் லெவல்ல போகுது சார் படம் படம் நல்லா இருக்கு சார் அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு நடிப்பு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கட்டப்புக்கு ஒவ்வொரு விதம் ஐயர் கட்டப்னா ஐயராவே வந்து நிக்கிறாப்ல சார் வில்லன் கட்டப்பு கொஞ்சம் கூட இவருக்கு எல்லாம் வில்லன் கண்ணா வில்லன் எல்லாமே நடிச்சிருக்காரு காமெடிக்கும் இங்க தரமா அடிச்சிருக்காப்ல சார் ஒரு முஸ்லீம் படம் போட்டு அதெல்லாம் தரமா செஞ்சிருக்காப்ல எந்த கட்டப்பு வேணாலும் கமலுக்கு எடுத்துக்கிறான் ஆனா கமல் மணிக்கு எந்த திரையுலல ஒரு ஆளே இல்ல எங்களை பொறுத்த வரையும் எங்க ரசியரை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் திரையுலக கமல்ஹாசன் ஒரு ஆலிவுட் லெவல் நாங்கள் மதிக்கிறோம் சார் அவரை கமல்ஹாசன் ரசிகர் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இன்னைக்கு படம் எடுத்து நல்லபடியாக வெளியாயிருக்கு அவர்களுக்கு எனக்கு வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் கமல்ஹாசன் ரசிகர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழ் மாதிரி இன்னொரு நடிகர் பறந்து வரணும்ன்றது ரொம்ப சாத்தியமான விஷயம் ரொம்ப கஷ்டம் அவர் மிகப்பெரிய நடிகர் அவர் அவரோட ரசிகராக இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் இன்னும் படம் பார்க்கல படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் விமர்சனம் பண்ணலான்ட்டு நீங்க இந்த படம் பார்க்க வந்ததுக்கு ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் யாராவது படம் பார்த்திருப்பாங்க சோ படத்தை பத்தி அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த படத்தை ஏன் நீங்க பார்க்க வந்தீங்க கமல்ஹாசனோட பத்து கெட்டப் அதாவது எதிர்பார்ப்போட வருது அதுக்காகவே பார்க்க வந்துருது குளிந்து பார்த்தால் குழந்தை நட்சத்திரம் அண்ணாந்து பார்த்தால் ஆகாய நட்சத்திரம் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் கமல்ஹாசன் அதாவது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எங்க தலைவர் கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு சிறந்த படம் உலக தரத்துக்கு கொடுத்திருக்காரு இந்த படத்தின் மூலம் தமிழகன் அதாவது ஏற்கனவே ஒரு உலக நாயகன் தான் இந்த படத்தின் மூலம் தமிழர்கள் வந்து உலக அளவில் தலை நிமிர்ந்து பேசலாம் அந்த அளவுக்கு படத்தில் ஒரு கெட்டப்பும் சரி எல்லாம் சரி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் மேக்கப் வி
கமல் பத்து வருஷத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஒரு ஒரு கேரக்டரும் அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காப்ல படம் ஹாலிவுட் ரேஞ்சாக இருக்குது கடைசியில் அந்த பத்து நிமிஷம் சுனாமி சீனின்றாங்க அப்படி மொதல் பார்க்கணும் ஏன்னா பத்து நிமிஷம் சுனாமி சீன் வந்து அப்படியே ஹாலிவுட் ரேஞ்சாக எடுத்துக்காங்களா ஏதோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ படம் எஃபெக்ட் கிடைக்குதா அப்புறம் ஒரு ஒரு மேக்கப்லாம் பார்த்தா கமலான்னு தெரியவே இல்லை பக்க சீட் உட்காந்துருக்கவர் கூட கமல் மாறிவிடும் பயமாக இருக்குது என்னென்னே தெரில படம் பார்க்கலாம் படம் வந்து எப்படியும் ஒரு வெள்ளி விழா காணும்னு நம்புகிறோம் எக்ஸப்ட் கமல்ஹாசன் தான் இந்த படம் யாரும் பண்ண முடியாது சார் பியூட்டிஃபுல் மூவி சாங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளா கிளாசிக் சாங்ஸு அது போக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலும் கலந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா கமல்ஹாசன் ஆக்சுவலாக நம்ம அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து இங்கே வந்து அவார்டு வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு பட் அந்த அவார்டையும் சேர்த்து ரெண்டு அவார்டுக்கு இது ஓன்லி ஓன் கமல்ஹாசன் தான் நான் தான் இந்த இந்தியா ஈவன் ஹிந்தியில் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் கிடையாது ஓன்லி கமல்ஹாசன் இஸ் த ரைட் சாய்ஸ் ஃபார் அஸ்கர் படம் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இவ்வளோ கேட்டால் போட்டு பண்ணதுன்றது ரொம்ப கம்மி சனி சினி ஃபீல்டில் ரொம்ப கம்மி அதான் கமல் வந்து எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே நல்லா பண்ணுறார் அவர் ஒரு கதாபாத்திரம்னா அது கரெக்டாக அந்த ஒத்து போய் நடிப்பாப்பில் அவர் படம் பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல படம் பார்த்தோம் திருப்தி இருக்கு நம்மளுக்கு என்ன நேர்களே இன்னைக்கு நீங்க பார்த்த யூத் அவன் சினிமா சினிமா ரசிகர் பட்டாலும் வழங்கிய தசாவதாரம் படத்தின் சிறப்பு தொகுப்பு எபிசோட் ஒன் நிகழ்ச்சியை நீங்க எல்லாரும் பார்த்து ரசிப்பீங்க நான் நம்புறேன் மீண்டும் உங்களை எபிசோட் டூ அண்ட் த்ரீயில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஷைலேஷ் நன்றி வணக்கம்